वेलकाम स्टूडेंट्स हमें अरिजित अरिजित ब्लग यूट्यूब चैने सबा के स्वागत जाना जो शुरू कर कैलकुलस टपिक्स हैशटैग कैलकुलस एट मूलत आगे जे दुटो भिडियो कैलकुलस नहीं से ही दुटो भिडियो एक कन्टिन्यू भिडियो प्रथम शुरूते ही करब से अविच्छिन्नता सन्तता अर्थात कन्टिन्यूटी नहीं प्रथम जेटुकू जगह बाकी आ सेटुकु आलोचना करब और से खान सरसि चले जाब अवकलन अंतकलज जेटा के बोली इंगरजी डेरिभेटिव एबारे देखे ना जा चटकर जो आज के चैप्टारे आज के लेसने की कि पढ़ते चले प्रथम आज के प्रथम शुरू करब जे लास्ट क्लस परसीम असंतता अर्थात इनफाइनइट डिसकन्टिन्यूटी सम्बन्धे कि डिसकन्टिन्यूटी और दो भाग छो एवं डान दिक और बाम दिक सन्तता यो विषय कन्टिन्यूटर तर चले जाब कि छोटो छोटो उपाद्य जगह जेने रखा भलो तुम्हारा जो जयंट आई आई टी वाल इंडिया बेसिस ए आई ट्रिपिल मत तो परीक्षा बस तक तो क्योंकि ये समस्त उपाद्यगुल क्जे लागे एगुलो क्यों अवश्य से ही समयकार जो इम्पर्टेंट किस तथ्य तो एरपर हमें चले जाब कि वास्तव उदाहरण देव उदाहरणगुल मध्य हमारे यपाद्यगुलो और कन्टिन्यूटी और लिमिटे जे चैप्टारगल पढ़े से हीगुलो सम्बन्धे थको तरह जब कि समस्या विशेषधरण अपेक्षा के किस समस्या दोटो की तीनटे समस्या हमें जस्ट टाच कर जब तर से टोटाली चले जाब अवकलन अंतकलेज संज्ञा एबार मे रखे एखे क्योंकि शुदुम्र गणितिक संज्ञाटाई व्याख्या करब यही क्लस केवलम्र गणितिक संज्ञाटाई व्यवहार करब हमें जैमितिक संज्ञार जो अन्न आकटी क्लस अन्टी भिडियो बनाब ठीक है शुरू करार आगे प्रथम बोली हमारे चैनल के एखो पर्त जरा सबसक्राइब करनी ता अवश्य सबसक्राइब कर नाओ कारण हम तुम्हारे सबसक्रिपन हमारे क्योंकि एक मोटीभेशन मत एवं अवश्य जरा जेखने समस्या अटकबे ता अवश्य क्योंकि कमेंटे कमेंट कर अने के कमेंट कर तर उत्तर देवर हमें क्योंकि यथाथ चेषा कर प्रथम जेटी असीम असंतता का बोले असीम असंतता बोलते बोझा जाए बला है साधारण आप जो कन्टिन्यूटी अफ फांगशन वाइज इक्ल टू एफेक्स एट द पॉइंट ए ये जो बोली तरज माथाय प्रथम जो आफ्ट हैंड लिमिट समान होते हैं रईट हैंड लिमिट समान ही होते भैलू एट द पॉइंट ये तीनटे भैलू क्योंकि समान होते होते तब क्यों हमें ए पॉइंटे एफेक्स फांगशन के कन्टिन्यूस बोलते पर जो बस आप डिसकटिन्यूटी जो आलोचना कर तक बाँ दिकटार संगे डान दिकटे को सामंजस्य थकबेना से असमान होते अथवा यह दिकटा एक्जिस्ट ना करते दिकटा एक्जिस्ट ना करते अथवा दुटो एक्जिस्ट कर दोटो समान होते क्योंकि एफ एर संगे ना समान होते घटना हे जदि बला जदि ए रकम घटना घटे थे जो लेफ्ट हैंड लिमिट अथवा रईट हैंड लिमिट दोटोर मध्य एक प्लस इनफिनिटी अथवा माइनस इनफिनिटी दुटो लेफ्ट हैंड लिमिट अथवा रईट हैंड लिमिट जो प्लस जो इनफिनिटी अथवा प्लस माइनस इनफिनिटी संगे समान हो जाए से क्षेत्र में यहां होते दोटोई असीम होथवा दुटोर मध्य जेको एक असीम होसंतता के बला है असीम असंतता इनफाइन डिसकन्टिन्यूटी एरपर जो डान दिक अथवा बाम दिक सन्तता डान दिक अथवा बाम दिक सन्तता बोलते बोझाए हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और भैलू एट द पॉइंट समान अथवा रईट हैंड लिमिट और भैलू एट द पॉइंट समान यूटर मध्य जेको एक समान है तो हमें क्योंकि कन्टिन्यूटर जो शर्त से पुरोपुर भाव में मिटेना से पॉइंट डान दिक अथवा बाँ दिखे एक समय बोलते सन्त एपर जो हमारे दुटो कंडिशन मध्य जेको एक घटे तालोले जी बा दिकर संगे बा दिकर लिमिटर भैलूर संगे जदि भैलू एट द पॉइंट समान है तेल से बाम दिक सन्तता और जदि डान दिकर भैलूर संगे डान डान दिकर लिमिटर संगे भैलू एट द पॉइंट समान है तेल से दिखे बोलो डान दिक सन्तता तो यही दुटो जिन क्यों बाकी आगे चैप्टारे एवर सन्तता चैप्टार पढ़ते ग हमें मूलत जे समस्त छोटो छोटो उत्पादगल को मन रखते हैं सेगल ठीक हलो ए रखम प्रथम उपाद्य बोलिए जी एफ एक्स और जी एक्स जदि 
এক্স ইকুয়ালস টু এ বিন্দুতে সমতুত হয় তাহলে তাদের যোগফল অর্থাৎ এফ এক্স প্লাস জি এক্স ও এক্স ইকুয়ালস টু এতে সমতুত হবে তাদের মধ্যে বিয়োগফল এফ এক্স মাইনাস জি এক্স সেটাও কিন্তু এক্স ইকুয়ালস টু এতে সমতুত হবে আবার তাদের গুণফল এফ এক্স ইন্টু জি এক্স সেটাও কিন্তু এক্স ইকুয়ালস টু এতে সমতুত হবে আর শেষটা বলছে তাদের ভাগফল অর্থাৎ এফ এক্স ডিভাইডেড বাই জি এক্স মানে নিচে অবশ্যই জি এক্স আছে সেটাও কিন্তু এক্স ইকুয়ালস টু এতে সমতুত হবে কখন যদি জি এক্সটা নন জিরো হয় তাহলে বুঝতেই পারছো যদি এফ এক্স জি এক্স যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই এই ফ্রাকশন বা এই ভগ্নাংশে কোনো রকমভাবেই অস্তিত্ব থাকে না তাই প্রথমে অস্তিত্ব থাকতে হবে তারপরে কিন্তু সন্তত হওয়ার প্রশ্ন তাহলে যদি এটা জিরো না হয় তবেই কিন্তু এটা সন্তত হবে আর বাকি যে দুটো উপপাত আছে এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই দুটো একটু মাথায় রাখবে প্রথমটা বলছে এফ এক্সটা কিন্তু ওই এ বি ক্লোজ ইন্টারভ্যালে যে কোনো পয়েন্ট এক্সের জন্য এই এফ এক্সটা যদি সন্তত হয় তা এবং আর একটা শর্ত আছে যে এফ এক্স এবং জি এক্স এদের গুণফল এফ এক্স এবং জি এক্স নয় এটা হচ্ছে এফ এ এন টু এফ বি সরি এটা লেখার সময় একটু ভুল হয়েছিল এফ এ ইন্টু এফ বি অর্থাৎ এই এন পয়েন্ট যে দুটো আছে সেই দুটোতে যদি তাদের গুণফল লেস দেন জিরো অর্থাৎ এরা যদি বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই ক্লোজ ইন্টারভ্যালে মধ্যে একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে যে পয়েন্টের জন্য কিন্তু ফাংশনাল ভ্যালু জিরো হবে এফ সিস ওয়ান জিরো হবে আর তিন নম্বর সত্তরটা বলছে যে এফ এক্সটা যদি এ বি ক্লোজ ইন্টারভ্যালের প্রতিটা পয়েন্টের জন্য যদি সন্তত হয় এবং যদি এ বি ক্লোজ ইন্টারভ্যালের ভিতরে যদি আবার একটা সি একটা পয়েন্ট থাকে এবং এই এ এবং বিতে ফাংশনাল ভ্যালু যাওয়া হবে সেই ক্লোজ ইন্টারভ্যালের মধ্যে যদি কে একটা বাস্তব সংখ্যা থাকে তাহলে বলছে যে অবশ্যই কি হবে না এই সি এর জন্য ফাংশনাল ভ্যালু হবে কে অর্থাৎ এফ সি সমান কে হবে ঠিক আছে মানে এইখানে যদি একটা কে এক্সিস্ট করে তাহলে এখানেও একটা সি এক্সিস্ট করবে সাজ দ্যাট এফ সি সমান কে হবে এই তিনটে উপাদ্য কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে কেননা এখান থেকে অনেক অঙ্ক ছোট ছোট অঙ্ক কিন্তু বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পড়তে পারে আমরা যে উপপাদ্যগুলো এখনই জানলাম সেই উপপাদ্যগুলো থেকে আমরা এই কতগুলো উদাহরণকে খুব সহজেই দেখে নিতে পারি সেগুলো সন্তত কি সন্তত নয় তাহলে প্রথমে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু ডিবার এন ফর অল এক্স বিলংস টু আর আর মানে রিয়েল মানে বাস্তব এবং এন এই পাওয়ারে যে এনটা আছে সেটা হচ্ছে একটা মূলত সংখ্যা বা ন্যাশনাল নাম্বার হ্যাঁ প্রোভাইডেড ইফ এন লেস দেন জিরো মানে এনটা যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে কিন্তু এক্স নট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে বুঝতেই পারছেন যে এখানে এক্সটা নিচে ওয়ান বাই এক্স টু দিবার এন হয়ে যাবে তখন কিন্তু এক্সটা জিরো হলে এটা অসংঘাতই হবে তাহলে তার কন্টিনিউটি নিয়ে প্রশ্নই আসছে না তাহলে এই কন্ডিশন যদি হোল্ড করে তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবেন আমরা খুব সহজেই চেস্ট টেস্ট করতে পারেন যে এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু দিবার এন কিন্তু সবসময় কন্টিনিউয়াস ফাংশনই হবে এবার এই দু নম্বরে যেটা দেওয়া আছে একটা পলিনোমিয়াল দেওয়া আছে একটা পলিনোমিয়াল আমরা কিন্তু ক্লাস টেনে বা নাইনে পড়েছি পলিনোমিয়াল কাকে বলে পলিনোমিয়াল হচ্ছে এই যে চলরাশি তার তার বিভিন্ন রকম ঘাতে এবং তার কোপিসেনগুলোকে নিয়ে আমরা যদি গাণিতিক যে সম্পর্কগুলো আছে সেইগুলো দিয়ে যদি আমরা একটা মালা তৈরি করি বীজগাণিতিক সংখ্যা মালা যেটাকে বলা হয় সেটাই হচ্ছে একটা ইংরাজিতে বলা হয় পলিনোমিয়াল এবার এইখানে এই পলিনোমিয়ালগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রতিটা পার্টকে প্রতিটা গাণিতিক যে সম্পর্কগুলো আছে সেইগুলো দিয়ে যুক্ত করা যে পার্টগুলো আছে সেই পার্টগুলোকে যদি আমরা এফ ওয়ান এফ টু অ্যান্ড সো ওয়ান এভাবে ধরতে থাকি তাহলে কিন্তু প্রতিটা ফাংশনই কিন্তু কন্টিনিউয়াস হবে এক নম্বর উদাহরণ অনুসারে এবার সেই ক্ষেত্রে যে আমি উপপাদ্যটা বলেছিলাম সেই উপপাদ্য যেমন বলা হয়েছিল যে এফ এক্স এবং জি এক্স যদি দুটো কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের যোগ ফলটাও কিন্তু কন্টিনিউয়াস তো সেইরকমভাবে আমি একটা একটা করে যদি যোগ করতে থাকি এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি অ্যান্ড সো ওয়ান তাহলে তাদের যোগ ফল এফ ওয়ান প্লাস এফ টু প্লাস এফ থ্রি অ্যান্ড সো ওয়ান দ্যাট ইজ দিস ফলিনোম্যাল উড বি অলসো কন্টিনিউয়াস এবার তিন নম্বরে যেটা আসছি এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু সাইন এক্স অথবা কস এক্স যে কোনো বাস্তব মানে এক্সের যে কোনো বাস্তব মানের জন্য কিন্তু এরা সবসময় কিন্তু কন্টিনিউয়াস হয় এর যদি গ্রাফগুলো তোমাদের মাথায় থেকে থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা দেখতে পারো যে এর কোথাও কিন্তু ছেদ থাকে না এক্স এর মানটা আর এর ওপর দিয়ে অর্থাৎ রিয়েল লাইনের ওপর দিয়ে যতই চলাচল করুক সাইন এক্স এবং কস এক্সের মান কিন্তু সবসময় কিন্তু দেখবে একটা কন্টিনিউয়াস গ্রাফই হয় এবার চার নম্বরে যেটা বলছি এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ইউবার এক্স এক্সের সমস্ত বাস্তব মানের জন্য কিন্তু ইউ টু ইউবার এক্স এই
খুব ভালো একটা ফাংশন যে ফাংশনটা বিশেষ ধরনের ফাংশন যে ফাংশনটা আমরা কিন্তু ডেলিভেটিভ চ্যাপ্টার এবং ইন্টিগ্রেশন চ্যাপ্টার করার সময় বিশেষভাবে কাজে লাগাবো এরপরে যে পাঁচ নম্বর যে ফাংশনটা আছে এটা কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করবে এটা দেখো এফ এক্স ইজ ইকাল টু লগ এক্স এই এফ এক্স ইজ টু লগ এক্স ফাংশনটা কিন্তু এক্সের একমাত্র ধনাত্মক মানের জন্যই কিন্তু এটা কন্টিনিউস হবে এবার আমরা লগ যখন পড়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে এক্সের মানটা কিন্তু কখনোই জিরো হয় না বা ঋণাত্মক হয় না সেই জন্যই কিন্তু আমরা এক্সের ধনাত্মক মানের জন্যই কিন্তু এটাকে নিয়েছি এটা কিন্তু একটা কন্টিনিউস ফাংশন হবে তো এই উদাহরণটা মোটামুটি যদি মাথায় রাখা হয় তাহলে কিন্তু আগামী দিনে অঙ্কগুলো পড়তে আশা করি অসুবিধা হবে না এবার দেখে দেখে নেওয়া যায় দু একটা অঙ্ক বিশেষ সমস্যা যদি সমাধান করা যায় দেখা যাক এখানে দেখতে পাচ্ছ যে দুটো সমস্যা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি প্রবলেম ওয়ান বলছে যে দেওয়া আছে এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু সাইন থ্রি এক্স বাই টু এক্স যখন এক্স নট ইকুয়াল সু জিরো আর টু বাই থ্রি যখন এক্স ইকুয়াল সু জিরো তাহলে বলছে যে এফ এক্স অপেক্ষকটি এক্স ইকুয়াল সু জিরো বিন্দুতে সন্তত কিনা পরীক্ষা করো তা এটা সন্তত কিনা পরীক্ষা করতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে আমি বলেছি লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট আর ভ্যালু অ্যাট দ্য পয়েন্ট তাহলে এখানে এক্স ইকুয়াল জিরো যদি হয় তাহলে ভ্যালু অ্যাট দ্য পয়েন্ট অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল জিরোতে এফ এক্সের ভ্যালু হচ্ছে দুই তিন তাহলে আমরা লেফট হ্যান্ড লিমিট আর রাইট হ্যান্ড লিমিট এই দুটো লিমিট আমরা যখন বের করব সেটা যদি দুয়ের তিনের সঙ্গে সমান হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে ফাংশনটি সন্তত তাহলে আমরা কিন্তু লিমিট বের করে ফেলি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিমিট এফ এক্স অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু জিরো ইজ ইকুয়াল টু তিনের দুই অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড লিমিট সমান রাইট হ্যান্ড লিমিট সমান হচ্ছে তিনের দুই কিন্তু দিস ইজ নট ইকুয়ালস টু গিভেন ভ্যালু দুয়ের তিন তাহলে দুয়ের তিনের সঙ্গে সমান নয় তাহলে এফ জিরো তাহলে লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট সেটা কিন্তু ভ্যালু অ্যাট দ্য পয়েন্টের সঙ্গে সমান হলো না তাহলে এফ এক্স is not continuous at x equals to 0 बोझे गए ये पॉइंट आपसे चले गए ये बात दो नंबर समस्या जो समाधान करता है दो नंबर समस्या की बोले चल मुने कोडी f x equals to देखो left left of x left of 2 x से भालू होता है 2x plus 1 at x equals to 2 is equal to k और x greater than 2 तब उन्हें right of 2 of x equals to 3x minus 1 তাহলে সেক্ষেত্রে বলছে কে এর যে মানের জন্য এফ এক্স অপেক্ষকটি এক্স ইকোস টু টু বিন্দুতে সন্তত তা নির্ণয় করি তাহলে এখানে দেখো পুরোপুরি ভেঙেই দেওয়া আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে অঙ্কটা কিন্তু সিবিএসই এক্সাম দু হাজার আটে এসেছিল অঙ্কটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক খুব ভালো করে খেয়াল করবে অঙ্কটা তাহলে সমাধান করার জন্য আমরা কি করবো লেফট হ্যান্ড লিমিট তাহলে লেফট হ্যান্ড লিমিট যখন করবো তাহলে আমাদের এই ফাংশনে যে ডেফিনেশন দেওয়া আছে তাহলে সেখানে লেফট হ্যান্ড অফ টু তার সেটার হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান এ ভ্যালুটা নেবো তাহলে লেফট হ্যান্ড লিমিট হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু টু মাইনাস এফ এক্স সমান লিমিট এক্স টেন্স টু টু মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান সমান এবার আমরা এখানে যদি টু বসাই লিমিটটা বসাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোনো রকম অসন্ততার কিছু আসছে কোনো অসঙ্গত কিছু আসছে না সুতরাং আমি ডাইরেক্ট টু বসাচ্ছি টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান দুই দুগুণে চার একে পাঁচ তাহলে লেফট হ্যান্ড লিমিট হয়ে গেল পাঁচ তেমনি রাইট হ্যান্ড লিমিট বের করবো রাইট হ্যান্ড লিমিট হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু টু প্লাস দেখো একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেখো আগের অঙ্কটার সঙ্গে পার্থক্য কী আগের অঙ্কটা কিন্তু বলে দেওয়া ছিল এক্স নট ইকোস টু জিরো তেমন এক্সের রাইট হ্যান্ড বা এক্স ইকোস টু জিরোর রাইট হ্যান্ড বা লেফট হ্যান্ডে কিন্তু ভ্যালু দুটোই এক কিন্তু এক্ষেত্রে আলাদা করে কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে সেই জন্য কিন্তু আমাদের লিমিট দুটো আলাদা করে বের করতে হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু টু প্লাস ওখানে দেওয়া ছিল থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান এবার একই রকম যুক্তিতে আমি দুই বসাবো মাইনাস ওয়ান তাহলে তিন দুই ছয় মাইনাস এক মানে পাঁচ তাহলে কী হলো লেফট হ্যান্ড লিমিট এবার যদি কন্টিনিউস হয় যেহেতু কন্টিনিউস এফ এক্সটা কন্টিনিউস তাহলে লেফট হ্যান্ড লিমিট সমান রাইট হ্যান্ড লিমিট হতে হবে সেটাই ভ্যালু অ্যাট দ্য পয়েন্ট মানে এফ জিরোর সঙ্গে সমান হতে হবে এবার লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট দুটোই সমান হয়েছে তাহলে পাঁচ আর ভ্যালু অ্যাট দ্য পয়েন্ট ভ্যালু অ্যাট দ্য পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া আছে কে ও সরি এটা টু হবে ভ্যালু অ্যাট দ্য পয়েন্ট হচ্ছে কে তাহলে কে এর ভ্যালু যদি পাঁচ হয় অর্থাৎ যদি সন্তত হতে হয় তাহলে কিন্তু কে এর ভ্যালু অবশ্যই পাঁচ হতে হবে অর্থাৎ কে এর ভ্যালু হয়ে গেল পাঁচ 
এবার আমি একটা অঙ্ক তোমাদেরকে বাড়িতে করার জন্য দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই সেটা বাড়িতে চেষ্টা করবে যে অঙ্কটি করতে হবে সেই অঙ্কটি হলো দেখাও যে এফ এক্স ইকলস টু টু এক্স মাইনাস মড এক্স মড এক্স সম্বন্ধে সবাই জানো মড এক্স মানে হচ্ছে এক্স গ্রেটার দেন জিরো হলে মড এক্সের ভ্যালু ধনাত্মক হয় আর লেস দেন জিরো হলে মড এক্সের ভ্যালু ঋণাত্মক মাইনাস এক্স হয় তা সেই ডেফিনেশন নিয়ে তোমরা কিন্তু এই ফাংশানটাকে নেবে এবং বলছে যে অপেক্ষাপটি এক্স ইকলস টু জিরো বিন্দুতে সন্তত হবে সেটা কিন্তু তোমার প্রমাণ করতে হবে তাহলে এটাই হয়ে গেল বাড়ির কাজ হোমওয়ার্ক এরপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে অবকলন এবং অবকলন যোগ্যতা প্রথমে বলি অবকলন যোগ্যতা নির্ণয় করতে গেলে আমাকে সেটা অবশ্যই সন্তত হতে হবে অর্থাৎ কার্ডটা বা বক্রটাকে প্রথমেই সন্তত হতে হবে সেই জন্য আমি প্রথমেই যেটা করব সেটা হচ্ছে অবকলনের একটা গাণিতিক সংজ্ঞা দেবো এবং সংজ্ঞার সাহায্যে অবকল নির্ণয় করার পদ্ধতি দু একটা উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাবো এবার প্রথমে আমি চলে আসি ওয়াই ইজ ইকাল টু এফ এক্স এই ফাংশানটা যদি এক্স ইকালস টু এ বিন্দুতে আমাকে তার অবকলন নির্ণয় করতে হয় বা ডেরাইভেটিক যদি নির্ণয় করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু প্রথমত ফাংশানটাকে কন্টিনিউয়াস হতে হবে এক্স ইকালস টু এ বিন্দুতে সেটাও পরে আমি কিন্তু একটা উপবাদ্য সাহায্যে দেখাবো এবার অবকলনে যদি আমি শুধুমাত্র গাণিতিক সংখ্যায় বলি তাহলে সেটা হবে এফ ড্যাস এ এফ ড্যাস এ হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ এফ এক্স অ্যাট দ্য পয়েন্ট এ এই এফ ট্যাস এর ইকুয়ালস টু হয়ে গেল লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ অফ এ প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই এইচ এই লিমিটটা আমি যদি ক্যালকুলেশন করতে পারি তাহলে যে ভ্যালুটা আমি পাবো যে মানটা নির্ণয় হবে সেটাই কিন্তু এ পয়েন্টে এফ এক্স এই ফাংশানের অবকলন হবে তাহলে অবকলন মানে কিছুই নয় তার গাণিতিক ব্যাখ্যাটা খুবই সহজ সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা লিমিট লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ অফ এ প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই এইচ এটা কিন্তু খুব স্মুথভাবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কারণ এখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু এবার আমি শুধুমাত্র একটা উদাহরণের সাহায্যে আমি কিভাবে কোনো একটা ফাংশানের অবকলন নির্ণয় করা হয় সেটা আমি দেখছি ধরে নিচ্ছি এফ এক্স ইজ ইকাল টু ফর এক্সাম্পল এফ এক্স ইকালস টু ই টু দি পার এক্স আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে ই টু দি পার এক্স ফাংশানটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফাংশান আমাদের ডেলিভিটিভ আর ইন্টিগ্রেশনে এবং আগামী দিনে ই টু দি পার এক্সটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশানই হবে এবার আমি যে সংজ্ঞাটা এখানে দিয়েছি সেই সংজ্ঞা থেকে আমি যদি এফ ড্যাশ এক্স বের করতে চাই তাহলে কি হবে এফ ড্যাশ এক্স মানে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এইচ এবার এখনই বলতেই পারেন যে এখানে এ নিয়েছিলাম এখানে এ একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট ছিল কিন্তু এখানে এক্স যে কোনো পয়েন্ট যে কোনো পয়েন্টে এফ ই টু দি পার এক্স ফাংশানটার আমি ডেলিভারি মেন দিয়ে করতে চলেছি এবার এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি যে কিছু কিছু ফাংশান আছে যার প্রতিটা বিন্দুতেই কিন্তু আমরা ডেলিভারি নির্ণয় করতে পারি কিন্তু বিশেষ কিছু ফাংশান আছে যেগুলোর কিন্তু প্রতিটা বিন্দুতে ফাংশানটা কন্টিনিউয়াস হওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু তার ডেলিভেটিভ নির্ণয় করা যায় না তার জন্য আমি কিন্তু এর পরে একটা এক্সাম্পল দেবো খেয়াল রাখবেন তাহলে এখানে আমি কি লিখব লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ই টু দি পার এক্স প্লাস এইচ মাইনাস ই টু দি পার এক্স বাই এইচ এবার এখানে আমি কি লিখতে পারি লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এটাকে আমি যদি ভাঙি তাহলে হবে ই টু দি পার এক্স ইন্টু ই টু দি পার এইচ মাইনাস ই টু দি পার এক্স ডিভাইডেড বাই এইচ লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ই টু দি পার এক্স যদি কমন নেই ই টু দি পার এইচ মাইনাস ওয়ান এবার দেখুন এখানে লিমিটটা ক্যালকুলেশন হচ্ছে এইচ এর উপরে তাহলে ই টু দি পার এক্স এটা হচ্ছে এইচ নিরপেক্ষ তাহলে বেরিয়ে চলে এলো তাহলে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ই টু দি পার এইচ মাইনাস ওয়ান বাই এইচ এবার এই লিমিটটা কিন্তু আমরা জানি ওয়ান হয় তাহলে ই টু দি পার এক্স ইন্টু ওয়ান ওয়ান ই টু দি পার এক্স তাহলে এটাই হয়ে গেল কিন্তু আমার এফ এক্স ইকালস টু ই টু দি পার এক্স এর ডেরাইভেটিভ খুব ভালো করে খেয়াল করুন ই টু দি পার এক্স কিন্তু একটা ডিরাইভেটিভ নিরপেক্ষ ফাংশান অর্থাৎ ইউটিউবার ইউটিউবার এক্স এর ডেরিভেটিভ যা হয় ইউটিউবার এক্স ডেরিভেটিভটাও ইউটিউবার এক্সই হয় এবার আমি যে স্পেশাল যে একটা এখনই বললাম একটা ফাংশান কন্টিনিউয়াস এফ এক্স ইকলস টু মড এক্স অ্যাট এক্স ইকলস টু জিরো এই এফ এক্স ইকলস টু মড এক্স এই ফাংশনটা ফাংশানটা কিন্তু আপনার অ্যাট এক্স ইকলস টু জিরোতে কন্টিনিউয়াস কিন্তু নট ডিফারেন্সিবল এটা বাড়ির কাজ থাকলো 
ठीक ये लिमिट पद्धति क्योंकि एट कन्टिन्यूस जी आगे चैप्टार ही प्रमाण करिफारेंसिबल है ना से लिमिटे सहजे क्योंकि प्रमाण कर तुम्हारा देखा ये क्योंकि बाड़ी का सकल तेल आशा करी भिडियो भलो लेगे हमारे सपोर्ट करते अवश्य सबाई चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद